ela não é muito fácil de se confirmar porque você tem que ir a campo fazer essa verificação. E aí, dependendo da localização, do manejo, aí isso é que torna mais difícil. Analisando as, a, o sistema, as documentações, não é uma fraude difícil de você localizar. 128, 4, 5, 2. Alguns projetos de manejo florestal estão sendo usados para esquentar a madeira extraída de terras indígenas e unidades de conservação. O objetivo deles é conseguir o crédito de uma espécie de alto valor comercial, como aqui voltado ao, ao IP, para que possa explorar ilegalmente outras áreas e depois fazer um acobertamento de um produto ilegal com crédito legalizado. 547 a placa. Não é? Não. É uma jarana isso aqui, não é IP. Uma pesquisa realizada em parceria com a Exalc USP indicou que 76% dos planos de manejo florestais licenciados no Pará que continham IP tinham algum tipo de fraude. Então, a gente estava na árvore 117, que era aquele IP, e essa 119. A menos de 2 metros de distância aqui, a gente deveria ter uma outra árvore de IP. Isso é o que a gente está chamando de árvores imaginárias, ou seja, dentro do inventário florestal se coloca uma árvore de alto valor comercial para depois usar só esse crédito para tirar essa árvore de outro lugar. Ele está indo abrir o portão aí, todo mundo, a gente vai entrar lá dentro. Aí deixa eu explicar para o senhor, eu quero fazer a cadeia de custódia dessa madeira que está aí. Se eu peça para espalhar, que a gente vai fazer a medição agora. Tá, peça agora. Aí se eu pede lá. Essa pesquisa, ela pode indicar um tipo de falcatrua que a gente não havia detectado antes, que pode levar esses indivíduos a uma degradação e, quem sabe, até uma extinção no futuro, porque a sociedade nem sabe o que está acontecendo de fato, né?